Hola, mi nombre es Paula Andrea Alzate, soy estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia. Hoy estoy presentándoles el libro Enemigos Públicos, Contexto e Intelectual y Sociabilidad Literaria del Movimiento Nadaísta 1958-1971. Daniel Llanoparra es un historiador de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación en Historia Social, eh, quien obtuvo una distinción del Departamento de Historia en este trabajo, que fue su trabajo de grado, que fue apoyado también por el CODI y el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas. Eh, Enemigos Públicos es un trabajo que puede resultar de ayuda para quienes estén interesados en el contexto, eh, en la historia literaria en Colombia y el movimiento nadaísta como tal. Este texto que plantea una relectura del nadaísmo aborda cuatro aspectos generales. Eh, primero hace referencia a la configuración del movimiento, después al contexto literario en que surge, Posteriormente se hace referencia a las relaciones con las editoriales o las dificultades que se presentaron en este sentido y después a las relaciones también con otros movimientos artísticos. En la primera parte se hace referencia al proceso de conformación del movimiento, a la importancia de la correspondencia en la articulación de los escritores a nivel nacional pero también en su proyección en el ámbito latinoamericano. Se cuestiona la importancia otorgada a la figura de Gonzalo Arango y también, eh, pues finalmente Daniel plantea que el movimiento fue, logró unificar mmm, diversas expresiones bajo una misma manifestación artística sin lineamientos o ideología alguna. En la sección dedicada a contexto literario, Daniel hace referencia a los principales medios o iniciativas en el contexto latinoamericano para la difusión del pensamiento de vanguardia o alternativo, a las principales también dificultades eh, con las editoriales por el carácter eh, tradicionalista o conservador de la misma, a las críticas a la producción nacional por la no profe profesionalización de la escritura y la falta de editoriales en el país, e igualmente a la búsqueda de legitimidad del movimiento y las discusiones que sostuvieron con la izquierda literaria. En la parte dedicada a las relaciones editoriales se hace referencia a las dificultades eh, por la precariedad económica de los integrantes del nadaísmo para acceder a las empresas editoriales y a las rencillas ideológicas que se mantuvo igualmente con ellas eh, y que se vieron reflejadas en malos procesos editoriales y en problemas en la distribución de, de sus textos. Finalmente se plantea que el movimiento empleó el método de la vanguardia histórica en el intento de articular el arte con la vida. Se rememoran algunos actos emblemáticos del de grupo de Medellín, como la incineración de libros y el sabotaje a fiestas religiosas. Se hace referencia también a los festivales de arte de vanguardia y con eso eh, se muestra el tránsito de los nadeístas hacia un entretenimiento contracultural. Enemigos Públicos de Daniel Llanoparra es uno de los primeros títulos impresos por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y hace parte de la colección Investigación.